புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் நவம்பர் இருபத்தி எட்டு புனித கேத்ரின் லாபுரே என்று புனிதர் அறிவோ காட்சியில் கண்டவர் ஏழைகளின் புனிதரான புனித வின்சென்டே பவுல் என்பதை உணர்ந்த புனிதை அவரது சபையில் சேர்ந்து ஏனைய துறவிகளை போன்று தானும் இறைவணி ஆற்ற வேண்டும் என்று முன்வந்தார் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று இழப்பு அன்னையின் வளர்ப்பில் சிறப்பாக வளர்க்கப்பட்ட புனித கேத்ரின் லாபுரே ஆலயம் செல்வதிலும் ஜெபிப்பதிலும் சிறப்பாக அவர் விளங்கினார் சிறுவயதிலிருந்து நற்பண்புகளையும் ஆன்மீக காரியங்களையும் அவருடைய தாய் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்து வளர்த்தார் தன்னுடைய ஒன்பதாவது வயதில் தன் தாயை இழந்தார் அவருடைய தாய் அவருக்கு ஒரு நண்பனாகவும் உற்ற துணையாகவும் இருந்தார் இரண்டு மரியே என் அன்னையே தாயை அடக்கம் செய்த பிறகு தம் அறைக்குள் சென்ற கேத்ரின் நாற்காலியில் ஏறி நின்று சுவரில் இருந்த அன்னை மரியாவின் சுரூபத்தை எடுத்து அன்பு அன்னை மரியே இனி நீதான் என் தாய் என்று உறக்க கூறி அவரிடம் ஜெபித்தார் சிறு வயதில் அன்னையை இழந்த புனித கேத்ரின் அன்னை மரியாளை தனது சொந்த அன்னையாக கொண்டாடினார் மூன்று பக்தி அதற்கு பிறகு கேத்ரின் தினமும் காலை நான்கு மணிக்கு எழுந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் பீட சிறுமியாகவும் தினமும் தவறாது ஆலயத்திற்கு செல்பவளாகவும் இருந்தாள் நான்கு அழைப்பு அவர் ஒரு நாள் கனவு கண்டார் அதில் ஒரு குரு திருப்பலி நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் தமது கையை நீட்டி கேத்ரினை அழைத்து அவரிடம் பிள்ளாய் நோயாளிகளை பராமரித்து நற்பணி செய்வாயாக என்று கூறினார் கனவில் இருந்து விழித்து பொருள் தெரியாமல் தவித்தார் கேத்ரின் மீண்டும் மீண்டும் அடுத்தடுத்து அவர் கண்ட காட்சியானது அவரது உள்ளத்திற்குள்ளே இறை அழைத்தலை தூண்டி எழுது ஐந்து மகள் சிறிது நாட்களுக்கு பிறகு சேவையின் சகோதரிகள் நடத்தி வந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றார் அப்போது அவர் காட்சியில் கண்ட குருவை படத்தில் கண்டார் அங்கு இருக்கும் சகோதரிகளிடம் இவர் யார் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் இவர்தான் எங்கள் நிறுவனர் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் என்று கூறினார் அப்போது அவர் கனவின் பொருளை விளங்கி சேவையின் சகோதரிகள் சபையில் சேர்ந்தார் ஆறு அன்னையின் காட்சி கேப்டன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அன்னையின் ஆலயத்திற்கு வா அன்னை காத்திருக்கிறார் என்று குரல் ஒழித்தது இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு அந்த குரல் கேட்டது கேத்ரின் சென்றார் திருவிழிப்புக்கு தயார் செய்தது போல ஆலயம் முழுந்து கொண்டிருந்தது கேத்ரின் முழந்தால் படியிட்டார் அன்னை மடியில் கை வைத்தார் அப்போது அன்னை கடவுள் உண்மை தமது பணிக்கென தேர்ந்துள்ளார் என்று கூறி அன்னை மறைந்தார் ஏழு மரியாளின் திரு இருதய சுரூபம் அன்னை மரியாள் புனித கேத்ரின் லாபுரேவுக்கு காட்சியில் தோன்றி இறை மக்கள் விசுவாசிகள் அன்னையின் பக்தர்கள் ஆசி வருவதற்கான வழியை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் அதற்கான வழிகளையும் அவர் உருவாக்கி கொடுத்தார் மீண்டும் அன்னையின் காட்சியை நவம்பர் இருபத்தி ஏழு அன்று கண்டார் அப்போது நான் வைத்திருக்கும் சிறுவம் போல செய்து எல்லோருக்கும் கொடுத்து பரவலாக்கு இதை அணுகிறவர்கள் கேட்கும் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவேன் என்றார் அன்னை மரியா எட்டு அடையாளம் அன்னையின் புகழ் எல்லா இடத்திலும் பரவியது கேத்ரின் யாரிடமும் சொல்லாமல் பணியை செவ்வனே செய்து வந்தார் முதியோர்களை கவனித்து நோயுற்றோருக்கு ஆறுதலாகவும் தேறுதலாகவும் விளங்கினார் ஒன்பது துடிப்பு மிக்க பணி நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் இறக்கப் போவதை உணர்ந்தார் பிறகு மடத்தின் தலைவியை சந்தித்தார் அப்போதுதான் மரியா காட்சி கொடுத்த பெண் நான் தான் என்று முதல் முதலாக வெளிப்படுத்தினார் தொடர்ந்து நடக்கும் அறுவை சிகிச்சை நோயாளிகள் கண்காணிப்பு மருத்துவர்களுடனான ஆலோசனை என அவர்கள் சுமக்கும் பணி சுமையை புரிந்து கொள்வோம் நான்கு மாத்திரை வழங்குதல் ஊசி போடுதல் குளுக்கோஸ் ஏற்றுதல் அதை கண்காணித்தல் 
மருத்துவருக்கு அறிக்கை கொடுத்தல் என அவர்கள் ஆற்றும் பணிகளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஐந்து மருத்துவ பணியில் இருக்கும் செவிலியர்கள் கோபத்தையும் சிடுமூஞ்சியையும் தவிர்த்து புன்முறவலோடு பணி செய்வோம் ஆறு சந்தேகம் கேட்டு வருபவர்களுக்கு நிதானமாக பதிலளிப்போம் ஏழு நோயாளிகள் மீது உண்மையான அக்கறை காட்டுவோம் 